ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ പരാമർശത്തിൽ ശശി തരൂരിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റുമായി കൊൽക്കത്ത മെട്രോപോളിറ്റൻ കോടതി തിരുവനന്തപുരം എം പിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കോൺഗ്രസ് നേതാവും തിരുവനന്തപുരം എം പിയുമാണ് ശശി തരൂർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിലാണ് ശശി തരൂർ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത് അഡ്വക്കേറ്റ് സുമതി ചൌധരി ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊതുപരിപാടിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു ശശി തരൂരിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാനാകുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എം പിയുടെ വാക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ബി ജെ പി വിജയിച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്നും ഭരണഘടന തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതുമെന്നും ശശി തരൂർ ആരോപിച്ചിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജൂതർമാരോട് ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളയണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടയാളാണ് സവർക്കറെന്നും തരൂർ ആരോപിച്ചിരുന്നു ശശി തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമായി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യയും ഹിന്ദുക്കളെയും അപമാനിക്കുന്നതാണ് തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവനയെന്നും വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തരൂരും മാപ്പ് പറയണമെന്നുമായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യം ബി ജെ പി ഇതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂരിന് കോൺഗ്രസ് തന്നെ താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു വാക്കുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പാർട്ടി ശശി തരൂരിന് ഉപദേശിച്ചു എന്നാൽ തരൂർ പാർട്ടിക്ക് വഴങ്ങിയില്ല നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായാണ് ശശി തരൂർ പ്രതികരിച്ചത് ഹിന്ദു തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാജ്യനിർമ്മാണത്തിന് ബി ജെ പി തന്നെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുമ്പോൾ താൻ മാപ്പ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും താൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതായും തരൂർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവന ഏറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു പരാമർശം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് തരൂർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു സുനന്ദ പുഷ്കർ കേസിൽ ശശി തരൂരിനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണകുറ്റം ഗാർഹിക പീഡനം എന്നിവയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ചുമത്തിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പതിനേഴിനാണ് തരൂരിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ സുനന്ദ പുഷ്കർ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത് ഡൽഹി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഭർത്താവായ ശശി തരൂരിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് മരണം നടന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും വഴക്കിട്ടിരുന്നതായും സാക്ഷ്യമൊഴികളുണ്ടായിരുന്നു മരണത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് ശശി തരൂരിന് സുനന്ദ പുഷ്കർ ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല താൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു സുനന്ദ സന്ദേശം അയച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാനോ സുനന്ദയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനോ ശശി തരൂർ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നത് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണകുറ്റമായി കണക്കാക്കാമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു കൂടാതെ സുനന്ദ മരിച്ച മുറിയിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചതായും സുനന്ദയുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഡൽഹി പാട്യാല കോടതിയിലാണ് സുനന്ദ പുഷ്കർ കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ നടക്കുന്നത് കൂടാതെ സുനന്ദ മരിച്ച മുറിയിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചതായും സുനന്ദയുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഡൽഹി പാട്യാല കോടതിയിലാണ് സുനന്ദ പുഷ്കർ കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ നടക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂ